Sziasztok! Csökkent folyadékbevitel mellett élni a mindennapjainkat, ugyanolyan veszélyes mutatvány, mint cigarettázni, ejtőárnyon nélkül kiugrani 5000 méter magasból, vagy éppen szembefutni a gyors vonattal. Na most csökkent alatt azt értem, hogy nincs meg a 10 tessúly kilogrammonkénti 3 deciliter. Legalábbis így tartja a szakirodalom. Én nem tartom ennyire súlyosnak ezt a kérdést. Na jó, nyáron nem, de téli időben nálam is megáll ez a mennyiség 2 literben, a 100 kilomhoz, és ezzel is nagyon jól el vagyok. De ennyi, tehát a 10 tessúly kilogrammonkénti 2 deciliter már tényleg elengedhetetlen. Persze csak, ha nem szeretnénk idejekorán feldobni a talpunkat, vagy súlyos izületi kopásokat elszenvedni, illetve olyanná válni, mint a ráncos bocskor. Több korábbi videómban beszéltem már a megfelelő folyadékpotlás fontosságáról, mindegyiknek itt lesz a link jelz alatt a videó alatt a leírásban. Az egyikben a másnaposságról van szó, a másikban a hirtelen szívhaláról, a harmadikban a porckorongok és egyéb izületi porcok ízfelszínek elhasználódásáról, és még nem tudom miről, majd kikeresem, aztán belinkelgetem ide a leírásba az összes olyat, amit érdemesnek tartok rá, tehát ami kapcsolódhat ehhez a témához. Na most, hogy miért mézes teával érdemes indítani a napot, nem pedig kávéval. Igaz, hogy egy filter teában nagyjából ugyanannyi koffein van, mint egy csésze kávéban, de a hordozó anyag aránya, tehát a nagyobb mennyiségű víz miatt sokkal kevésbé érvényesül a vízhajtó hatása, mint a kávénak. Ezzel számolni kell, mert a, a koffein az alkoholhoz hasonló hatással bír a hipofízis ADH termelésére, minek köszönhetően kevesebb víz fog visszaszívódni a vesenefronokon keresztül, vagyis többet választunk ki, ennek eredményeként pedig fél deci Kávétól, ugyanúgy 2 decit fogunk vizelni, mint 3 deci teától. Ergo, nyerünk 2 és fél deci folyadékot a teával. Na most tudom, hogy ez első hallásra nem tűnik valami nagy nyereségnek, de ha figyelembe vesszük a következő feltételezhető adatokat, akkor mindjárt más megvilágításba kerülnek a dolgok. Tehát, éjszaka, alvás közben kéz adunk egyszer úgy nagyjából 3 decit. Aztán kilehelünk még 3 decit, valamint összegyűlik a húgyhojakban még körülbelül 3 deci, amit reggel szépen leengedünk a vécén. Kapásból közel 1 liter mínusznál tartunk, amit még megfejelünk egy jó adag vízhajtóval, vagyis kávéval. Ez szép lassan elmerít bennünket, tehát szép lassan el fogunk merülni a krónikus dehidratáltság állapotában, aminek az egyik fő jellemzője, hogy egyre kevésbé és egyre ritkábban leszünk szomjasak. Mintha csak így próbálna a szervezetünk a kín a gyötrelem ellen védekezni. Viszont az ez okozta kórképek már elkerülhetetlenek. Csak néhányat említek, ezek a korai öregedés, ráncosodás, gyakori heves szívdobogás, fehér nyelv, általános gyengeség, demotiváltság, izületi kopások, gerincsérv, emésztési problémák, székrekedés, stb. Aztán végül rotty. És ez csak egy nagyon kis százaléka a dehidratáltság okozta problémáknak. Én személy szerint, hogy ennek elejét vegyem, minden reggel a borítóképpen, a videó borítóképpen található, található, látható fél literes sörös korsóra való mézes teával kezdem a napot. Ezzel megvan egyszer a koffein, és tutira le van tudva a napi két-három literből már fél liter folyadék. Hogy miért tea és miért méz, a teáról és a mézről is beszéltem már korábban, illetve korábbi videókban, ők is itt lesznek a leírásban, de a legfontosabbakat itt is azért elmondom gyorsan, de tényleg csak ilyen megemlítés szintjén nem fogok belemerülni a témába, mert akkor túl hosszú lenne az anyag. Tehát teljesen mindegy, hogy fekete vagy zöld teja. A zöld teja talán annyiból jobb, hogy a pörkölés hiányában több antioxidáns marad benne, amelyek egyik fő feladata a szabad gyökök megkötése. Ja, igen, a szabad gyökök. Vele kapcsolatban is ígértem már, hogy lesz videó, mert úton útfélén találkozunk ezzel a szóval, mindenfelé dobálóznak vele, miközben a nagy többségnek fogalma sincs róla, hogy mik azok a szabad gyökök. De se baj, majd a következő videóban ezt is elmondom. Szóval a tea a rengeteg jótékony hatása mellett csak úgy, mint a méz, nagyon erős antibakteriális hatással bír, úgy, hogy a tea még nagyon erős antioxidáns is, és egymás hatását csak fokozzák. Csak néhány a rengeteg jótékony hatásból. Mézes tea. Tehát, ahogy mondtam, nálam ugye fél liter teával indul a nap, ez megvárom, míg visszahűl 60 fok alá, és megy bele egy jó erő, erős evőkanál méz. Ez havi egy másfél kiló mézet tesz ki az én esetemben. Pótolja az éjszakai folyadékvesztés egy részét, 
pontosabban fogalmazok, inkább fogalmazunk nyelvtanulak helyesen, az éjszaka elveszített folyadék egy részét pótolja, úgyhogy ez az alap. Megöli a szájban a fogszuvasodásért felelős és egyéb nem odaillő baktériumokat, megöli, de legalábbis féken tartja a gyomorban a refluxért, vagy akár a gyomor fekéért felelős helikobakter pylorit, valamint ugyanígy takarít a garatban, a nyelőcsőben és a belegben. És mi lesz ennek az eredménye? Jobb lesz a közérzetünk, mivel messzebb kerülünk a kiszáradástól, kevésbé fognak rohadni a fogaink, nem lesz, nem lesz büdös a szájunk, kevesebbet fogunk krákogni, köhögni, kevésbé fog égni a gyomrunk, pontosabban a nyelőcsövünk gyomorbelveneti szakasza, mert a gyomor az valójában nem ég. És jobb lesz az emésztésünk, ezáltal pedig mindenünk. Na hát ezért érdemes mézes tejával indítani a napot. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!